zvířátka, chováme se. Přijímání smrti a, a podobných věcí u mě neprocházelo úplně, úplně jednoduše v posledních 35 letech. To jsem si udržel doteď a vlastně to vytvořilo, vytvořilo to něco hrozně důležitého ve mně. Že já jsem potřeboval prostě ten pocit, že budu žít a že budu tepat. Že prostě nebudu na jednom místě. Když budu na jednom místě dělat jednu nudnou práci, tak se budu nudit a budu přemýšlet nad dlouho postma. A já jsem prostě potřeboval ten feeling, jakože pojď, pojď dělat něco, co je novýho, pojď dělat něco, čeho se bojíš. Vítejte na Špicberkách! <laughs> Jediný, co tady chybí, je polární noc a trošku silnější vítr. A bylo by to všechno. Auta umírají, lidi padají ze saní, nic není vidět, člověk mrzne, zmrzlí prsty u nohou, zmrzlí prsty u rukou, nudle ve fouse a, a stejně to tady milujem. Mýho nejlepšího, jedno z nejlepších kamarádů, jako opravdu top kamarádů, tak jeho přítelkně, přítelkně našli rakovinu. Hodně rychle a hodně rychle to bylo špatný a já prostě v tu chvíli, těsně potom jsem dal výpověď, koupili jsme letenky na Zéland a vlastně pět měsíců potom jsem vlastně odjel, odjel na Zéland. A to byl, to byl asi největší impuls. A kvůli té lásce k těm horám samozřejmě routry byl jasný. Prostě vyděláme peníze na Třešních a jedeme na Aljašku. Tak jsme jeli na Aljašku přes Britskou Kolumbii, přes Albertu a na Yukonu, na hranicích, na hranicích Aljašky a Yukonu. Jsem potkal malou čubinku, malýho čokla. <laughs> malou, malýho haskyho, strašně malýho, opravdu jako 12 kg třeba nebo něco takového. Ona strašně tahala. A já jsem s tou byl úplně hotový, a se ty čoklové, ty pejsci, se strašně usmívají, pořád. Oni běhají a prostě mají takový úsměv krásný. Já jsem říkal, tyhle to je můj život. A od toho se odvinulo vlastně další čtyři roky a bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Děles? A ah, ty jsi taková vodka. <laughs> no a to jsem dotáhl až až do úplného extrému, kdy jsem přijel na začátku polární, polární noci na Svalbard. Dostal jsem 30 psů pušku a, a po pár dnech jsem vozil lidi do divočiny, což je jako life changing moment, totálně změnilo všechno. A ty tři roky tady, to je největší rock and roll, plnej bolesti, srandy, občas breaků, fakt to bylo dobrý. Já jsem prostě citlivější osoba, jsem dost stresař, nebo býval jsem stresař a prostě jsem sem přijel za polární noci, přiletěl jsem sem do čistého polárního pekla, 70 km za hodinu vítr, prostě strašně sněhu, do toho jsem dostal 30 psů, který mají hodně, hodně genetiky z vlka, to znamená, že jsou to dominantní zvířata a... Začal jsem, začal jsem vozit lidi ven, zároveň jsem bydlel, zároveň jsem bydlel 7 km od Psince, 
Takže jsem vlastně každý ráno musel jít do psince a každý večer z psince domů. Já jsem si to asi dost dělal sám, protože já jsem se bál medvědů. To znamená, že ta hlava, pokud té hlavě povolíte si něco myslet, tak ona si to prostě bude myslet. Takže jako 600 metrů ode mě, když už pak bylo světlo, a tak z kamenu si uděláte ledního medvěda úplně snadno. A ty začátky, to je prostě to je něco tak nepopsatelného. Jako když děláš 14 hodin denně nebo 13 hodin denně prostě a, a teďka máš jít 7 km pěšky, 40 cm na sněhu, 70 km za hodinu vítr, teďka nemáš tu rutinu, ty psi ti neznají, takže se snaží jakoby Snaží se ukázat v ostatním svoji dominanci. Ten, ty psy nejsou agresivní. Nejsou agresivní, oni jsou dominantní. A to je pozůstatek těch vlčích genů. To znamená, všechno je těžší a prostě člověk je... Já jsem měl... Já jsem se dostal na takový stupeň únavy, že jsem nevěřil, že se tak dostanu. Prostě to tělo v těch minus 30 v té tmě, těch 12-14 hodin, válí takový množství energie, že... Prostě já jsem se dostal skoro až do, hal, do halucinací, když jsem prostě v 10-11 v noci šel a teďka máš prostě dva týdny čistý tmy, prostě je to úplně absurdní a do toho ten svalba, je prostě nádherný, ty špicberky jsou dokonalý, ale bylo to přesně to, co jsem hledal, prostě bylo to, bylo to něco tak strašně tvrdýho, co mě strašně lákalo, že potom, když přišla ta odměna a začalo vycházet to slunce, Přišli ty polár, nebo jako polární záře tam byly celou dobu, ale začalo přicházet to světlo a veškerý ty růžový oblohy a modrý. A pak si poprvé viděl světlo a prostě najednou už jsme spolu byli dva měsíce s těma pejskama. Takže už jsme prostě začali být lepší a lepší a lepší. Tak tohle všechno dohromady prostě vytvořilo neuvěřitelný pocit, že prostě tohle je ta nejlepší věc, která se mi stala v životě. Já mám teda 30 pejsků. Základ naší krevní linie jsou gronští psi. A gronský pes byl 4000 let zpátky. Než se dostal do Gronska, tak byl křížený vlastně s vlkem na Sibiři. A to taky, to taky má obrovský vliv vlastně na charakteristiky toho psa a na to, jak ten pes se chová. To znamená, že ten pes je velmi dominantní. Má hodně, hodně silný jakoby vazby na tu smečku a celkově na tu hierarchii, takže se s ním musí pracovat určitým způsobem. Zároveň my bereme tyhle grónský psy a protože většina našich zákazníků si řídí saně sami a mohlo by se stát, že ty grónský psy ho nebudou respektovat, a tak my bereme tyhle grónský psy a vlastně křížíme s aliařským haskim, což už samo o sobě je křížený plemeno. A ty aliašský haskyové jsou mnohem jemnější, mají rychlejší metabolismus, často mají slabší srst, nemají, nemají tak hustou srst a my je vlastně křížíme dohromady s tím, s tím gronským psem, který má hustou srst, velký tlapy, pomalej metabolismus a je přirozeně od přírody dominantnější. Tak my je křížíme dohromady a to, co se vlastně snažíme dělat, je 50% gronského psa. A myslím si, že to funguje skvěle. Já mám vlastně 30, 30 zvířat, zvířátek, 30 mých psů. A to je ta nejlepší věc, která se mi v životě stala. A jsou naprosto neuvěřitelný, každý z nich je jiný. A mají svoji pozici v té smečce a jsou prostě čistě šťastný. Tam, když člověk dělá psí spřežení, tak nikdy nejede vlak přes to štěstí těch psů. A není to pro každého člověka, co sem přijede, to může být těžký, protože vidí vlastně psa na řetětu. Ale já říkám, my můžeme naše psy běhat každý den v roce. Samozřejmě každý, ne každý pes běhá každý den v roce, ale my je můžeme nechat běhat. A to u těchto pracovních plemen je prostě strašně důležité, protože oni se jinak se ty psy zblází. Samozřejmě, vy si můžete toho psa vzít domů, krmit ho lidským jídlem, nechat ho, nechat ho spát na gauči a nenechat ho běhat. On jednou za čas vám zničí byt. A teďka po tom, co vyšlo Game of Thrones, tak každý chce mít doma vlka, i když jakoby se o toho psa nedokáže starat. A já si myslím, že ta moderní společnost je strašně dobrá v přepisování významu. 
a spousta lidí chce Huskyho a neví, jak se o ně, neví, jak se o ně starat. Prostě. A Husky by měl tahat, Husky by měl žít minimálně, podle mýho názoru, minimálně s jedním dalším psem, protože jsou to psy, kteří jsou zvyklí žít ve smečce. Já si myslím, že by neměli moc žít vevnitř. A pro mě nejdůležitější věc je prostě unavit ty moje, ty moje zvířátka. Unavit ty svoje psy, protože když jsou unavený, tak jsou spokojený a já jsem spokojený. To znamená, že proto je ten Svalbard jedno z nejlepších míst na světě, kde vlastně mít tažný psy, protože my můžeme běhat prakticky každý den. My tady přes léto máme 8 stupňů. Jo, běháme na silnici, jo, není to úplně taková zábava pro ty psy, ale aspoň se prostě proběhnou, aspoň se protáhnou a mají ten, mají ten každodenní přísun těch kilometrů, prostě, který je dělá šťastný. Můj lídok, teďka už oficiálně můžu říct můj pes, má nejhorší, nejhorší jméno na světě, protože když si ve Švédsku, odkud jsme ji dostali, tak jí dali jméno Moron, což ve Švédsku ve slangu by jmen, jako znělo jako ráno, ale v angličtině to znamená idiot. A je to malá čubinka, je submisivní, je plachá a já vlastně, když jsem sem přijel před těma dvou a půl rokama, tak jsem potřeboval lídra. Nutně jsem potřeboval lídra pro ty třídenní expedice a celkově abych měl někoho, na koho se můžu spolehnout, protože já mám za sebou, já mám za sebou prostě sebou osm lidí, kteří nikdy neřídili saně a prostě potřebuju psa, který bude konzistentní a který bude podávat prostě ty výkony. A ono je nejdůležitější, nejdůležitější pes, který ho mám, jak jsem říkal, že jsem chodil těch 7 km z Kenelu a 7 km do Kenelu podělaný strachem, že potkám medvěda, tak ona byla vždycky se mnou. Nikdy by mě neochránil. <laughs> Nikdy. Ale vždycky byla se mnou. První dva měsíce jsme spolu spali na posteli každý den. Ona unavená, já unavený. V pět ráno jsme vstali a zavrtěla co jsem šli jsme zpátky. Odjeli jsme spolu 30 km a, a teď jsem ji vlastně před týdnem jsem ji adoptoval. Je to nejlepší pes, jakýho jsem kdy potkal. My tady v Arktidě vidíme, jak se ta planeta mění a i na Antarktidě a lidi jsou schopní popíjat to, že ta planeta se vlastně mění. Ta planeta se mění a jedním z velkých faktorů je to, že jsou ty fosilní paliva, samozřejmě, a jsou ty skleníkové plyny, takže bychom si měli přestat hrát na to, že se to neděje. Samozřejmě pro spoustu velkých firm a korporací je výhodný říkat, že se to moc neděje, ale prostě se to děje. A pokud my budeme pokračovat tím životním stylem, jakým žijeme, tak prostě bychom se měli připravit. Měli bychom se připravit na ty změny, které přijdou. A spíš si myslím, že bychom ten životní styl měli trošku měnit. Ale já nejsem žádný zářný příklad toho, jak jakoby nějak jakoby žít dokonale zeleně, protože samozřejmě vítám a občas jim hovězí, prostě dělám spoustu věcí, který, který tu uhlíkovou stopu prostě ovlivňují. Ale myslím si, že bychom se zatím měli, nad tím měli víc zamyslet. Třeba můj názor je, že by se o tom děti měli učit. A já věřím tomu, že prostě strach nikdy nevyvolá tu správnou reakci. My bychom si měli jasně vysvětlit, proč a jak se určitý věci dějou a měli bychom k ním, k ním zaujmout nějaký stanovisko. Prostě jsme v době, kdy se informace předávají kosmickou rychlostí a myslím si, že lidi by si měli začít vybírat zdroje informací a ty zdroje informací používat. Pokud se budeme snažit dělat změny lokálně, tak to samozřejmě Tomu, tomu globálu to pomůže prostě. To znamená, že každý člověk by měl za, začít od sebe a, a snažit se trošku přizpůsobit ten svůj život té přírodě. Teďka se jdem podívat na ty psy. Právě jsme se probudili tady na chatě, včera jsme uběhli asi 40 km a je to ten první pohled, takže samozřejmě nejsou nejčistší, ale chtěli jsme, aby jste viděli. Don't be 
Nejdůležitější věc je, abyste v tom životě byli spokojení a dělali jste to, co máte rádi. A já jsem si prošel všema těma fázema. Já jsem si prošel fází, že jsem dělal něco, co nemám rád, pak jsem si prošel fází toho, že jsem to změnil, pak jsem si prošel fází, že jsem trpěl, protože samozřejmě to nebylo to, co jsem hledal. A po určitý době jsem si to našel a je to vlastně nejlepší věc v tom životě. Prostě nestrácejte ten čas, nestrácejte těch 8 hodin denně, pokud vyloženě nemusíte tím, že budete dělat práci, kterou nemáte rádi. Nemá to smysl. Svým způsobem je to ta cesta, která prostě v nějakých 12 letech vyplynula v to, co vlastně končí tím dneškem. A je to hrozně super. Ale bylo to strašně práce. Strašně jakoby náhod najednou. Pokud prostě nebudeš mít něco, do čeho se celý opřeš a dáš celý svůj život. Prostě a budete to bolet a budete to srát a prostě budeš to chtít vzdát, ale nikdy to nevzdáš, tak potom, až se prostě vyčasí, tak je, to, tak je to ta nejlepší věc na světě. A to je to, co já zažívám s těma svými obsama. To je to, proč jsem tak jakoby šťastný. Protože jsem si prošel jakoby peklo a teďka už prostě víme, jak to dělat. A věříme si a jsme dobrý a prostě dokážeme dělat fantastické věci spolu. Jestli nejste spokojení s tím, jak žijete, tak nebrečte a změňte to. Thank you.